C'est en VRP du choc de simplification de François Hollande qu'Henri Michel Comet a rendu visite à cette PME toulousaine spécialisée dans l'orthèse et la prothèse sur mesure depuis 1976. Comprendre le contexte administratif et fiscal de l'entreprise pour savoir quelles modifications apporter pour améliorer l'innovation par exemple. Mais au-delà, c'est tout un secteur qu'il était venu défendre ce matin. Nous avons la volonté, le conseil régional d'abord et l'État ensuite, de développer le, la filière santé dans la région Midi-Pyrénées. D'ailleurs, la filière santé fait partie des 34 filières industrielles que le gouvernement a lancées sous l'impulsion de Arnaud Montebourg, le ministre du Restaurant Productif. Et cette entreprise s'insère très parfaitement dans un de ces plans industriels soutenus sur le plan national. Donc, vu du gouvernement, effectivement, c'est une filière que nous voulons développer en France. Par ailleurs, pour ce qui est de la région Midi-Pyrénées, nous disposons de quelques atouts qui vont nous permettre, en tous les cas c'est ce que nous souhaitons, le conseil régional et, et moi-même, qui vont nous permettre d'avoir une, une activité économique plus diversifiée qu'à qu l'heure actuelle. Donc la filière santé est importante, il y a la, il y a la gérontologie avec le, pôle de, le, le gérontopôle du professeur Vélas, il y a la, bio, la biotechnologie et puis il y a tous ces, ces matériels qui facilitent euh, la vie des patients, les prothèses et orthèses que, que je viens voir aujourd'hui, mais aussi tout ce qui peut relever de, de la domotique, par exemple, et on a dans, dans ces domaines-là des, des pépites dans la région Midi-Pyrénées et une, ensemble, le conseil régional, nous, les chefs d'entreprise, la métropole toulousaine, nous avons à faire en sorte que, que tout ça crée une filière beaucoup plus dynamique demain qu'elle ne l'est aujourd'hui parce que nous pouvons le faire. Cette entreprise au chiffre d'affaires de 32 millions d'euros en 2013 ne barie que sur la haute technologie et l'innovation. Elle fournit aux personnes qui ont un handicap physique des appareillages sur mesure, comme ces corsets pour réduire une scoliose, développée par ce logiciel édité Maison, mais qui est aussi vendu dans le monde entier. Malgré tout, si la société se place au deuxième rang des entreprises du secteur en France, elle reste très isolée. La visite du préfet aujourd'hui, je pense, nous a apporté un échange, notamment dans la synergie qu'il pourrait y avoir entre des entreprises locales dans le secteur aéronautique ou autre d'ailleurs, de pouvoir créer des liens. Et puis je, je dirais que pour le reste, le préfet ne peut, pas, ne peut pas faire des choses à la place du gouvernement. On a appris une baisse des charges et tant mieux pour les entreprises. Mais on n'a pas attendu ni la visite du préfet ni d'avoir une baisse de charges pour, pour évoluer dans notre entreprise. Par contre, ce qui était très intéressant, c'était l'échange sur le, le tissu industriel local et de pouvoir peut-être partager des idées et pourquoi pas des développements de produits comme on va le faire avec le genou. Car c'est un des projets phares de l'entreprise pour 2014, le genou intelligent. Un genou prothétique conçu en collaboration avec une entreprise d'aéronautique issue bien entendu du tissu local.